नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण कुमार भारती इयत्ता दहावीतील बोलतो मराठी हा डॉक्टर निलिमा गुंडी यांचा पाठ अभ्यासणार आहोत या पाठाचे तीन भाग करून व्हिडिओ तयार करण्यात आले आहेत त्यातील पहिला भाग पाहूयात प्रथम लेखिकेचा परिचय पाहूयात लेखिका डॉक्टर निलिमा गुंडी या मराठीच्या प्राध्यापिका भाषातज्ज्ञ आहेत अक्षरांचा देव निरागस हे त्यांचं बालसाहित्य आहे देठ जगण्याचा रंगांचा थवा हे ललित लेखसंग्रह आहेत त्यांनी भाषाविषयक अनेक लेखसंग्रह लिहून पस्तीस पुस्तके त्यांची प्रकाशित केलेली आहेत आपण पाठाची पार्श्वभूमी थोडक्यात पाहूयात बोलतो मराठी या पाठातून लेखिका डॉक्टर निलिमा गुंडी यांनी मराठी भाषेतील शब्दप्रयोगातून होणारी विनोदनिर्मिती शब्दांची उत्पत्ती व मराठी भाषेचे आपल्या जीवनातील स्थान याविषयी अभ्यासपूर्ण वर्णन केलेले आहे मुलांनो तुम्ही तुमच्यासमोर आता आपली पुस्तकं काढायची आहेत आणि पाठातील नवीन शब्दांचे अर्थ वाक्प्रचारांचे अर्थ पुस्तकातच नोंदवायचे आहेत व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर ते सर्व शब्दार्थ आपल्या वहीमध्ये नोंदवायचे आहेत आता मी प्रत्यक्ष पाठाला सुरुवात करते परवा वर्तमानपत्रात एक विनोद आला होता बायको नवऱ्याला म्हणते तुम्हाला मी उत्तप्पा बनवू का नवरा म्हणतो नको मी माणूसच ठीक आहे आली मोठी जादूगार आता इथे विनोद निर्माण झाला आहे कारण बनवणे हे क्रियापद तिथे शोभणारे नाही ते हल्ली हिंदी भाषेतून आपल्या स्वयंपाकघरात नको इतकं घुसलं आहे मराठीत पोळ्या लाटणे भाजी फोडणीस टाकणे कढी करणे भात रांधणे रांधणे म्हणजे शिजवणे कुकर लावणे अशा वेगवेगळ्या क्रियांसाठी वेगवेगळे शब्दप्रयोग आहेत पण हल्ली सगळे पदार्थ फक्त बनवले जातात मराठीत बनवणे म्हणजे फसवणे असा अर्थ खरं तर रूढ आहे आपण सुद्धा एखाद्याला फसवलं तर मी त्याला मामा बनवलं असं सांगत असतो म्हणजेच त्याला फसवलं असा अर्थ होतो आता वरच्या विनोदात सुद्धा बायकोने नवऱ्याला फसवल्यासारखंच आहे त्यामुळे माणसाचं माकड आणि पुन्हा माकडाचा माणूस बनवणारा जादूगार विनोद करणाऱ्या नवऱ्याला आठवला तर आश्चर्य नाही मराठी ढंगाचे शब्दप्रयोग ढंगाचे म्हणजे शैलीचे मराठी ढंगाचे शब्दप्रयोग ही आपल्या भाषेची खूप मोठी श्रीमंती आहे एकच शब्द अनेक अर्थछटा घेऊन वावरतो ही मराठी भाषेची श्रीमंती आहे वैभव आहे मराठीत मारणे हे क्रियापद घेतले तर ते किती वेगवेगळ्या प्रकारे वापरले जाते हे लक्षात घेण्याजोगे आहे जसे गप्पा मारणे उड्या मारणे थापा मारणे थापा मारणे म्हणजे खोटे बोलणे टिचकी मारणे शिट्टी मारणे पाकिट मारणे पाकिट मारणे म्हणजे चोरी करणे जेवणावर ताव मारणे म्हणजे भरपूर खाणे हातपाय मारणे म्हणजे हलवणे माशा मारणे म्हणजे वेळ फुकट घालवणे मारणे म्हणजे मार देणे हा अर्थ यात कोठेही आलेला नाही हीच तर भाषेची खूप मोठी गंमत असते शब्दप्रयोगाप्रमाणे वाक्प्रचार ही देखील भाषेची खास शैली असते मराठीतील वाक्प्रचार ही मराठी भाषेची खास शैली आहे वाक्प्रचारात शब्दांचा वाच्यार्थ नसतो ते शब्द अलंकारिक अर्थाने वावरत असतात खस्ता खाणे मध्ये खस्ता हा खाद्यपदार्थ नाही उदाहरणार्थ जर उद्या कुणाचे आईबाबा म्हणाले तुझ्यासाठी आम्ही खूप खस्ता खाल्ल्या तर तुम्हाला वाटेल आईबाबांनी पिझ्झा बर्गर सारखाच एखादा पदार्थ खाल्लाय की काय पण खस्ता खाणे या शब्दाचा अर्थ होतो खूप खूप कष्ट करणे तसेच कंठस्नान घालणे हा वाक्प्रचार युद्धाविषयीच्या बातम्यांमध्ये असतो कंठस्नान घालणे म्हणजे गळ्या खालून आंघोळ घालणे असा शब्दशः अर्थ नाही तर त्याचा अर्थ होतो ठार मारणे खांद्याला खांदा लावणे म्हणजे सहकार्य करणे आणि खांदा देणे म्हणजे प्रेताला खांदा देणे यातलाही फरक आपण लक्षात घ्यायला हवा एकाऐवजी दुसरे क्रियापद वापरले तर अर्थाचा अनर्थ होईल अर्थाचा अनर्थ होणे म्हणजे चुकीचा अर्थ घेणे मराठी भाषेचा रूढ अर्थ बाजूला सारून दुसराच अर्थ घेणे अशी अनेक उदाहरणं देता येतील त्यासाठी शब्दकोश वापरण्याची सवय करायला हवी शब्दकोशामध्ये आकारविल्ह्यांनुसार शब्दांची मांडणी केलेली असते 
आपल्याला नवीन वाटणाऱ्या शब्दाचा अर्थ तिथे आपल्याला पाहायला मिळतो अक्कलवान म्हणजे हुशार पण अकलेचा कांदा म्हणजे अतिशहाना हे जर माहीत नसेल तर कोण आपले खरे कौतुक करतोय की फिरकी घेतोय हेच आपल्याला कळणार नाही काही वेळा एखादा शब्द चुकीच्या अर्थाने रूढ होतो आणि त्या शब्दांच्या अर्थाचे अनेक घोटाळे निर्माण होत असतात क्रियापद वापरताना त्यापूर्वी नामाला कोणता प्रत्यय लावायचा असतो हे नीट माहीत नसले तरी देखील अर्थाचा गोंधळ होतो भाषा बिघडण्याची अनेक कारणं आहेत एखादे क्रियापद वापरताना त्याच्याशी संबंधित असलेल्या नामाला योग्य प्रत्यय जोडला जात नाही हे त्यापैकी एक अतिशय महत्त्वाचं कारण आहे त्यामुळे सुद्धा अर्थाचा गोंधळ निर्माण होतो उदाहरणार्थ अंगाला लावणे आणि अंगावर घेणे तिला हसणे म्हणजे तिची चेष्टा करणे या अर्थी आणि तिच्याशी हसणे म्हणजे सहजपणे हसणे यात प्रत्यय महत्त्वाचा आहे अंगाला लावणे यामध्ये अंग या नामाला ला प्रत्यय लागला आहे तर पुढे वर हा प्रत्यय लागलेला आहे हे प्रत्यय लावणंसुद्धा खूप महत्त्वाचं असतं हल्ली सार्वजनिक समारंभांमध्ये आणि वाहिन्यांवर प्रत्ययांची जागा अनेकदा चुकलेली असते आता पहा उदाहरणार्थ तुझी मदत करणे याऐवजी तुला मदत करणे हवे त्यांचे धन्यवाद याऐवजी त्यांना धन्यवाद असं म्हणायला हवं मात्र उलटे शब्द वापरल्याने उलटे प्रत्यय लावल्याने अर्थाचा गोंधळ निर्माण होत असतो भाषेमध्ये अनेक शब्द सतत येत असतात कारण भाषा ही नदीसारखी प्रवाही असते अन्य भाषामधून नवनवीन शब्दांची आवक होणे ही तर नित्याचीच प्रक्रिया असते आणि ते शब्द इथं येऊन आपले इथलेच होऊन जात असतात परंतु गरज नसताना आणि मराठीचे व्याकरण झुगारून अन्य भाषांमधील शब्द वापरणे लेखिकेला खूप गैर वाटते आपणही संगणकासंबंधी अनेक नवे इंग्रजी शब्द सातत्याने आत्मसात केले आहेत उदाहरणार्थ माऊस कीबोर्ड इत्यादी मराठीने आजवर संस्कृत फारसी अरबी कन्नड इंग्रजी अशा अनेक भाषांमधले शब्द आपले मांडले आहेत आता पहा टेबल हा शब्द आपल्याला परका वाटत नाही पण गरज नसताना इतर भाषांमधले शब्द आणि तेही मराठी भाषेचे व्याकरण झुगारून वापरणे अजिबात योग्य नाही मी स्टडी केली म्हणण्यातून काय नवीन अर्थ कळतो त्याऐवजी मी अभ्यास केला म्हणणं योग्य नाही का असं लेखिकेला वाटतं स्वभाषेत अनेक भाषांची सरमिसळ केली की स्वभाषेचे स सौंदर्यच कमी होऊन जाते ते सौंदर्य कमी होऊ नये म्हणून आपण आपल्या भाषेचा बोलण्यामध्ये वापर करायला हवा इतर भाषांची बोलण्यामध्ये मदत घ्यायला नको असं लेखिकेला वाटतं इथे काही वाक्प्रचार आणि त्यांचे अर्थ दिलेले आहेत तुम्ही ते वहीमध्ये लिहून घ्यायचे आहेत शब्दार्थ तुम्हाला घरच्या अभ्यासासाठी स्वमत हा प्रश्न मी देत आहे इथे स्वमताचे दोन प्रश्न दिलेले आहेत सोमत हा प्रश्न तुम्ही गेली दोन वर्ष सोडवत आहात तरीही थोडंसं मी त्याविषयी मार्गदर्शन करते तुम्ही शहाणे आहात या वाक्यातील शहाणे या शब्दाच्या अर्थछटा लिहा असं म्हटलेलं आहे आता शहाणे या शब्दाचे दोन अर्थ होतात म्हणजे खूप समंजस सरळ प्रांजळ निष्कपट असा अर्थ होतो तर दुसरा अर्थ तुम्ही मूर्ख आहात असा होत असतो तर ह्या दोन अर्थांच्या छटा या शब्दातून दिसत आहेत आपण त्यानुसार प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे आता इथे दुसऱ्या प्रश्नामध्ये गरज नसताना इतर भाषांमधले शब्द वापरून बोलू नये याबद्दल लेखिकेचं जे मत आहे त्यावर तुम्हाला काय म्हणायचं आहे असं विचारलेलं आहे तर तिथेसुद्धा त्या प्रश्नाचं उत्तर लिहित असताना इतर भाषांमधले शब्द आपल्या भाषेमध्ये घेतल्यामुळे जो काही गोंधळ होतो त्याबद्दल लिहून तुम्ही तुमचं मत नोंदवायचं आहे धन्यवाद